ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ മിസ്സസ് മമ്മ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്തൂരി ഗ്രിൽ ഫിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഡബിൾ സൈഡഡ് ഗ്രിൽ പാനിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ആ ഡബിൾ സൈഡഡ് ഗ്രിൽ പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തന്തൂരി ഗ്രിൽ ഫിഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഡബിൾ സൈഡഡ് ഗ്രിൽ പാൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സാധാ ഫ്രൈ പാനിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നല്ല എയർ ടൈറ്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് സാധാ ഫ്രൈ പാനിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിന് മൂന്ന് സെക്ഷൻ മാരിനേഡ് ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു പട്ട എട്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മെത്തി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇതൊരു സെക്ഷൻ ഇനി എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇനി ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം സ്പൈസസ് എല്ലാം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകും നമ്മളെ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടിയും ചേർത്ത് കറിവേപ്പില മുഴുവൻ വേണ്ട കുറച്ച് അവിടെ എടുത്ത് വെക്കാം ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതുക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സീബ്രീം എന്ന ഫിഷാണ് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിന് നടുവേ കീറിയ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചാലേ നമ്മുടെ മസാല ഫിഷിലോട്ട് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞുള്ളൂ ചെമ്പല്ലിയോ അവോളി കരിമീൻ ഏത് ഫിഷായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫിഷായിരിക്കണം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ മാരിനേഷൻ നോക്കാം ആദ്യം ഓരോ സൈഡിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ഫിഷിൻ്റെ മുകളിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഫിഷിന് വന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല വെള്ളം തേച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഈ സമയത്ത് ഈ മസാല ഒരു സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫിഷിൻ്റെ മസാല അങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കടലെണ്ണ ആയാലും മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ച ആ മസാല കൂടെ ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് ഈ മസാല നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഈ സമയത്ത് മസാല സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഫിഷിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഫിഷിനെ മാത്രമല്ല പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ ഉള്ളിലും കൂടെ മസാല ആക്കണം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കോട്ട് ചെയ്തതിന്
ഇതൊരു അര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതോടെ നമ്മുടെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ മാരിനേഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ സൈഡഡ് ഗിൽപ്പാലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം സാധാ പാനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡ് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ സോറി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് തൂക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാ ഫ്രൈ പാൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഫിഷ് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഫിഷിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഫിഷിനെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം സാധാ ഫ്രൈ പാൻ ആണെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് സാധാ ഫ്രൈ പാൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂടി തുറന്നിട്ട് ഫിഷിനൊന്ന് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുവരെ ഇതുപോലെ വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ആ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫിഷ് എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഷിനെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മസാല എല്ലാം ഫിഷിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുക്കുംബറും കുറച്ച് ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പില നാരങ്ങ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഷിനൊന്ന് ഗാണി ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഈ ഗാണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഷ് കാണാൻ മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ച ആ പച്ച മണവും ഫിഷ് വെന്താ നല്ല സ്മെല്ലും എല്ലാം കൂടെ മിക്സായി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഇത് മസാല ആക്കി വെക്കുന്ന ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ മസാല ആക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി വെക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ